ये भाई ये इनकी की दारू है ये मैं सोचता पानी में तो ऐसे पीने वाला था यहाँ पे स्लेव्स को टांगा जाता था और स्लेव्स के रेट लगते थे इंसानों के कि बीस आदमी का इतना रेट है और फिर इस पोर्ट से उन्हें बेच दिया जाता था नॉर्थ अमेरिका में जा भी आर यू रास्ता फरी मैंने वैसे एक लड़की बोली शादी करके मेरे को साथ इंडिया ले जाओ साढ़े पाँच साल पुरानी ये स्ट्रीट है मेरे को आछू भाई ने बताया की एक इंडियन थे उन्हें गाड़ी में मारा गया दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से केप वर्दे की कैपिटल प्राया जो कि सेंतियागो आइलैंड पे है और केप वर्दे जैसे कि आप पिछली वीडियो से जानते हैं एक कंट्री है चार सौ नोटिकल माइल्स वेस्ट में सैनिकल के चलो इस गाड़ी में बैठते हैं हेलो हाउ आर यू गुड गुड आई एम वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड आई एम रियली सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट माय अपार्टमेंट इज लाइक ऑन द थर्ड फ्लोर तो भाई मैं जिस दिन आया ना के बर्थडे जब मेरी पहली रात थी मैं एक होटल में रुका था आज एयरपोर्ट से आपने वीडियो देखी होगी तो नीचे रात को मेरे को भूख लग रही थी मैं खाना खाने जा रहा था तो उस दुकान पे मेरे को एक इंडियन मिलते हैं तो वो मेरे को देख के ऐसे बोलते हैं शुक्रिया शुक्रिया तो मेरी उनसे बात होती है तो वो साउथ इंडिया से थी मेरी उनसे दोस्ती हो जाती है वो मेरे को गाड़ी में लेके आते गाड़ी में थे ये आशु भैया हुई फ्रॉम केरला एंड दे बोथ लिव हेयर वो जो दूसरे थे वो आज नहीं आए तो इन्होंने मेरे को होटल छोड़ा मेरी इनसे दोस्ती होगी मैंने नंबर एक्सचेंज कर लिए तो आज ये मेरे को घुमाने आए हैं सेंतिया को थोड़ा सा या फिर प्राया और फिलहाल हम जाने लग रहे हैं सिदा दे वेला सिदा दे वेला क्या है सबसे पहले पोर्टुगीज ने डिस्कवर करा था ना के बर्थे के जो आइलैंड्स है मेरे ख्याल फोर्टीन में करा था तो शुरू में जो कैपिटल थी वो सिदा दे वेला ही थी बाद में ये प्राया सिटी बनी म्यूनिसिपैलिटी बेसिकली सेंतिया को बड़ा आइलैंड है उसमें मेरे ख्याल नौ म्यूनिसिपैलिटीज है जिसमें से प्राया कैपिटल सिटी है सारी चीजें यहीं पर है आप हम लेकिन जाने लग रहे जो पहले कैपिटल थी सिदा दे वेला ये है सड़कें कुछ प्राया की कल तो अपन पैदल ही घूम रहे थे सारा आज अपने को गाड़ी में घूमने का मौका मिला मैं ना बीच से सिर्फ पाँच मिनट वॉकिंग दूर था पर मैं बीच में नहाने ही नहीं गया क्योंकि काफ़ी भीड़ थी एक तो आज संडे को बहुत भीड़ थी सैटरडे को आए तो रात हो गई थी मंडे को कल सिटी टूर में और उसमें बिजी रहे आज फिर अब हम सिटी घूमने जा रहे तो कल ना दरअसल मेरी टिकट है वापस से निकल की से निकल से माली की और आशु भैया ने मेरे को कहा आशु दैट्स हाउ यू आशु 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 भैया ने मेरे को कहा कि भाई टिकट पोस्टपोन करा ले मैं बोला क्यों बोले कल इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल है फेस्टिवल ऑफ माइस द क्रॉप क्रॉप ओके और मेरे को इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई अभी चल के आपको दिखाऊंगा कि वास्को दे गामा पहले यहाँ पे आए थे फिर इसके बाद इंडिया गए थे केरला ये ना इधर घर बहुत कलरफुल से है देखो कितने खूबसूरत है पोर्टुगीज आर्किटेक्चर है अच्छा तभी देखो सारे कलरफुल से कल आपने सिटी में भी देखा होगा क्यूँकी पोर्टुगीज की कॉलोनी थी के वर्दे तो अच्छू भाई बता रहे की आप पिछले साल हरियाणा गए थे बोले हरियाणा में बोले चरखी चर चरखी दादरी बोले हवा से मशीन लॉ गया के पर्दे में रख रखिये बताओ कौन सी जगह एकदम मैं ना इनसे जब तीन दिन पहले पहली रात को मिला ना तो रात को मैं इनसे ग्यारह बजे मिला तो ये मेरे को बोल रहे थे अगले दिन कि भी ऐसे ना घूमा कर रात को तू कहाँ घूम रहा था तो पता तो मेरे को भी था वैसे सेफ नहीं है इधर रात को फिर इन्होंने भी और बताया सभी लोगों ने मेरे को बताया कि रात को घूमना है भाई इतना सेफ नहीं है वट आर द यूजल क्राइम्स दैट हैपन हेयर एट नाइट तो रात को इस तरह के क्राइम यहाँ पे जंगल में आगे पांच मिनट के अंदर ही ये भाई इधर की मेन यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ के फर्दे जो की चाइनीज लोगो ने बनाई थी यहाँ पे यू स्टेड इन चरखी दादरी फॉर थ्री एंड फोर डे वाह तो ये आए थे भाई तरकी दादरी रहे और मैंने बता रहा था आई फ्रॉम इसार विच इज लाइक वन वन एंड हाफ आर अवे फ्रॉम चरकी दादरी आई हैव अ पोल्ट्री फार्म इन चरकी दादरी माई ओन फार्म एंड आई हैव फैमिली इन चरकी दादरी माई हैव कजन हु लिव देर माई नेफ्यूज नीसेस तो भाई मतलब क्या कमाल कौन से कोने मिले दुनिया के और ऐसे भी होगी भी वहाँ पे आए हुए थे ये है भाई चर्च सामने खूबसूरत चर्च है 
ये सामने है भाई सिदादे वेला अभी क्लियर नहीं दिख रही होगी इतनी सूरज है सामने क्योंकि ये देखो भाई एक टिपिकल सा टाउन बिल्कुल ऐसे लग रहा है कोई पोर्टुगीज गांव है इट वॉज अ चर्च ओ तो भाई यहाँ लुटेरे आए थे पायरेट्स उन्होंने ये चर्च डिस्ट्रॉय कर दिया था देखो इसके अलावा मतलब बिल्कुल ही ये तो सिटी टाइप लग ही रहा ये भाई सेंटर ही शहर का इट्स प्रिटी आई लाइक द टाउन बढ़िया जगह यार जब ये पोर्टुगीज ने डिस्कवर करे थे ना ये आइलैंड्स के पर देखिए पहले अन इनहेबिटेड थे फिफ्टीन सेंचुरी में जैसे हमने बताया शायद चौदह छप्पन में ये डिस्कवर करे फिर उसके बाद ना यहाँ से ट्रेड किया जाता था जो अफ्रीकन थे ब्लैक्स को यहाँ पे लाके बेचा जाता था अटलांटिक ओशन में उसका यहाँ पे एक पोर्ट है जिधर से ट्रेड होता था एंड वे डू यू थिंक देवर सेंट वर दे सेंट टू नॉर्थ अमेरिका यूरोप द स्लेव आउटसाइड कंट्रीज मतलब बाहर जहाँ भी जाते थे नॉर्थ अमेरिका यूरोप मेरे को बताने जाते थे नहीं जाते थे तो यहाँ से मतलब बिजनेस होता था पूरा स्लेव इंसान बेचे जाते थे और सिपो में लाद के लेके जाते थे कुछ लोग यहाँ पे नहाने लग रहे हैं मेरे ख्याल से टूरिस्ट है वो अभी पहले हम जाने लग रहे हैं चर्च की तरफ क्योंकि ना फिर शायद चर्च की एंट्री बंद हो जाएगी और केव वर्दे को इंडिपेंडेंस मिली थी उन्नीस में उसके बाद से ये एक सोवरेन फुली सोवरेन कंट्री आइलैंड लगा लो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ये पीछे देखो एक और घर सा तो ये जितना भी रीजन है ना मैकारोन एशिया रीजन बोलते हैं इसको मतलब अफ्रीका के वेस्ट में तो इस इधर बाकी जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ना जैसे अजोरेज होया मदीरा होया केनरी आइलैंड हो ये सारे पोर्टुगीज या स्पेन के कंट्रोल में अभी भी मतलब फुली सोवरेन कंट्री नहीं है सिर्फ इस रीजन में केवर दे ऐसी कंट्री है जो फुली सोवरेनिटी जिसे मिली हुई और अपनी अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है लेकिन क्योंकि पोर्टुगीज कॉलोनी थी अभी भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है पोर्टुगीज का इधर और लोग जाते हैं यहाँ से पोर्टुगल काम करने के लिए हालांकि भाषा इनकी ऑफिशियल तो है केवर दिन क्रियोल और पोर्टुगीज तो आमतौर पर लोग बात करने के लिए क्रियोल यूज़ करते हैं वैसे ऑफिशियली पोर्टुगीज है ये भाई एक टिपिकल घर है जिसके बारे में कपड़े वगैरह बेचने लग रही है औरतें पर कोई टूरिस्ट तो है नहीं पता नहीं बेचारी वैसे तो यार मैं फ्रिज मैग्नेट ले चुका हर देश से लेता हूँ पर यार अब रुके तो इनके पास से कुछ तो ले ही लेते हैं दिस हाउ मच दो सी एंड तो टू हंड्रेड बट इट्स स्टिल चीप ये आई बॉट फॉर फाइव हंड्रेड इन प्राय सिटी सेंटर हेर इट्स चीप हेर इट्स बेटर आई विल टेक वन ये ना जैसे आप देख सकते हो काबू वर्दे या फिर के वर्दे कुछ बोलो इसके खूब सारे आइलैंड्स हैं ऊपर पाँच है चार नीचे और ये वी की शेप में और शू शेप जिसे आप कह सकते हो हम है अभी सेंतियागो में जिसकी कैपिटल है प्राया और अभी हम हैं सिदादे विला सिटी में ज़्यादा टूरिस्टी आइलैंड है साल इसमें साल ये होगा हाँ आस्क हर टू गिव मी एनी वन ओके बोनीतो नो स्ट्रेस मतलब देखो क्या ऐसे छोटा सा गाँव और कितने कलरफुल से खूबसूरत से घर है ना मजा आ गया यार यहाँ पे चल के तो आपने हॉन्डूरस की वीडियोस देखी हो तो उसमें एक ऐसा ही टाउन था सेंट लूसिया उससे सिमिलर लग रहा है मेरे को इज इट ओपन ओके लेट्स गो ये चर्च है भाई दैट चर्च वाज डिस्ट्रॉयड बाय द पायरेट्स बट दिस वाज नॉट ओके तो ये भाई जैसे ये पत्थर से रखे ना इन पे आप डेट देखोगे तो पंद्रह तो मतलब आज से पाँच साल ऑलमोस्ट पुराने ये पत्थर है इधर से रख रखे तो चर्च भी इतना ही पुराना होगा ये घंटा है चर्च का पुराना पता नहीं कब का होगा कितने साल पुराना बार रख रखे इन्होंने मस्त है यार भाई कितनी शांति है सो क्वाइट नो 
बैप्टाइज फॉर बैप्टिज्म या ये भाई बच्चा जब पैदा होता है तो उसे बैप्टाइज करते हैं मतलब पवित्र करने का एक तरीका है बच्चे का नामकरण से पहले इसमें डुबोते हैं पानी में होली बात या कुछ ऐसे बोलते हैं मैं गलत हो सकता हूँ मैं क्योंकि इतना पता नहीं क्रिश्चियनिटी का पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है और दिस इज़ अ कैथोलिक चर्च राइट तो इनकी पॉपुलेशन साढ़े पाँच लाख है और 80 परसेंट पॉपुलेशन क्रिश्चियन ही है मोस्टली कैथोलिक्स है कुछ प्रोटेस्टेंट्स भी है और बाकी जो पॉपुलेशन बची वो नॉन रिलीजियस है दो तीन परसेंट लोग ऐसे हैं जो बाकी रिलीजन भी फॉलो करते हैं पर मोस्टली क्रिश्चियन कंट्री ही आप इसे कह सकते हो ये भाई बिल्ली उधर मुर्गे और बिल्ली पीछे एक बिल्ली और गई और मुर्गे और सामने कुत्ता कुत्ता नहीं कुत्ते तो भाई जब ये बसा था देश कितने ऑलमोस्ट 600 साल होने वाले हैं साढ़े पाँच सौ साल पुरानी ये स्ट्रीट है जब ये देश बसा था सबसे पहली स्ट्रीट माना जाता है इसे इस पूरे देश की केवर देगी ये कॉन्वेंट है भाई जिसका नाम है कॉन्वेंटो दे साउ फ्रांसिस्को पर ये बंद पड़ा एक चीज जो बहुत डिस्टिंक्ट बनाती है केवर दे को बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से हर जगह आपको क्यू आर वगैरह मिलेंगे मतलब काफी डिजिटल है कंट्री देखा जाए तो ए टी भी मिल जाएंगी कार्ड से पेमेंट भी हो जाएगी यहाँ जो दारू पीते हैं ना शुगर केन से बनाते हो वट इज द नेम ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक ग्रोक ओके केवरदियन ग्रोक कैन वी फाइंड इट हेयर इन दिस टाउन ओके विल सी दैट तो ना इधर इंटरनेट ऐसे ही चल रहा है मेरा कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा तो मेरे को भी आछू भाई ने बताया कि एक हफ्ते पहले यहाँ का पूरा जो इंटरनेट था ना वो हैक हो गया था किसी आदमी ने हैक कर दिया और सब लोगों को मिल गया अनलिमिटेड इंटरनेट जितना इंटरनेट चलाने चलाओ तो अभी इन, इनकी सरकार इज इट द टेलीकॉम कंपनी इट्स कॉल्ड आलो राइट आलो इट्स ओन बाय द गवर्नमेंट और इज इट अ प्राइवेट कंपनी ओके तो वो अभी उसे फिक्स करने में लगे हुए आलो वाले तो इंटरनेट ऐसा ही है कभी चलता है कभी नहीं चलता काफी प्रॉब्लम है सबसे ये कुछ रिमेन्स आप देख सकते हो पोर्टुगीज के ही कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे या जो भी कुछ था ही यूं का यूं पड़ा है भाई ये देखो इस औरत के आप बाल देख सकते हो कि ऐसे कैसे है पर वैसे ये रंग से मतलब डार्क ब्राउनिश है तो ये क्या कारण है इसके पीछे इधर के जो लोग हैं ना या इधर की जो एथनी सिटी है ये एक अलग ही एथनी सिटी या रेस कंसिडर की जाती है और जब यहाँ पे पोर्टुगीज आए थे तो जो स्लेव लाए गए थे तो उनके साथ वो मिक्स हुए और ये एक नई ही रेस है मैस्तीजो बोल लो क्रियोल बोल लो इन्हें हालांकि लैटिन अमेरिका वाले मैस्तीजो अलग थे वो इंडिजिनस लोग और स्पेनिश लोगों के बीच का मिक्सर थे यहाँ के मैस्तीजो है अफ्रीकन और पोर्टुगीज का मिक्सर तो मोस्टली लोगों की स्किन आपको डार्क ब्राउन दिखेगी जो कि उनकी अफ्रीकन एंसेस्ट्री को दर्शाती है साथ में उनकी आपको लेकिन ग्रीन या ब्लू आइज देखने को मिल सकती है ब्लॉन्ड बाल मिल सकते हैं कुछ भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है मतलब रंग बिल्कुल काला हो क्या पता बाल ब्लॉन्ड हो ऐसे ऐसे बहुत अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन है और इसीलिए ही इन लोगों को दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में भी गिना जाता है वट इज सी आस्किंग डू एस पी क्रियोल तो ये इधर क्रियोल बोलते हैं भाई जो मतलब बोलने वाली भाषा है इनकी ऑफिशियल पोर्टुगीज जैसे मैंने बताया और ना इनके दस मेन आइलैंड है इनके फ्लैग में भी आप देखो जो दस स्टार है वो दस अलग अलग आइलैंड को दर्शाते हैं इसके अलावा छोटे मोटे और भी है पर उन दस मेन आइलैंड में से एक है सेंतियागो और इनकी साढ़े पाँच लाख जो पॉपुलेशन है ना उसमें से 40 परसेंट पॉपुलेशन सेंतियागो आइलैंड पे ही रहती है और सेंतियागो में भी प्राय जिधर से हम चले थे इस देश की वन फिफ्थ पॉपुलेशन प्राय में रहती है यानी कि सेंतियागो की आधी पॉपुलेशन प्राय में तो अब जो बाकी पॉपुलेशन बची वो इस पूरे सेंतियागो आइलैंड पे स्कैटर्ड सी है आगे भाई वापिस एक हाइक सी करके कॉन्वेंट की तरफ भाई मैं ये बात आपको बताना भूल गया इधर का म्यूजिक और कल्चर काफी रिच है हेलो तो म्यूजिक ना काफी इनका इन्फ्लुएंस्ड है अलग अलग कल्चर से कैन यू प्ले द म्यूजिक दिस इज केव वर्जिन म्यूजिक क्योंकि केव वर्दे की हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया इतनी ज्यादा मिक्स है अफ्रीकन यूरोपियन अलग अलग कल्चर ना इधर आ गया है तो देखा भी जाए तो प्रॉपर मेन लैंड अफ्रीका में नहीं आए ये अटलांटिक ओशन में पड़ता है इधर पोर्टुगीज आए और अफ्रीका से स्लेव्स को एक्सपोर्ट किया जाता था और ना अब टूरिस्ट आते हैं पूरी दुनिया से तो डिपेंड करता है कि भाई कौन सी कंट्री से कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि भाई आप कौन से आइलैंड पे हो कोई आइलैंड नेदरलैंड का बढ़िया दोस्त है कोई पोर्टुगल का बढ़िया दोस्त है किसी पे ब्राज़ीलियंस ज़्यादा आते हैं किसी पे अमेरिकन और इतने ज़्यादा मिक्सर की वजह से ना इनका म्यूज़िक एक अलग ही स्पेशल चीज़ बन चुकी है थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हर चीज़ से और इनका म्यूज़िक डांस वांस ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर है ये एक रेस्टोरेंट है जिधर कोई भी नहीं है सिर्फ हमें और म्यूज़िक सा बज रहा है गर्मी तो होगी पसीने आने लग गया छू भाई मेरे भी आ रहे दिस इज ये भाई ये इनकी दारू है ये तो मैं सोचा पानी में तो ऐसे पीने वाला था और दिस इज मेड फ्रॉम शुगर केन राइट कैन आई गेट सम वाटर एज वेल सम वाटर आगवा तो ये नीट पी जाती है इसमें कुछ भी मिलाया नहीं 
Da should I drink directly? Yeah, what do you okay. want to drink slowly, slowly, okay? Not one time. Okay, <laughs> I'll drink sip. slowly. Okay, sip, sip. What up? What up? Hmm, can you be away? Daru, get there. It's hard. <laughs> yeah, it's very hard. You can uh, drink your water. कई देर तक मुंह से टेस्ट नहीं गया लेकिन थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट इट्स स्वीट अ बिट अ लिटिल स्वीट एज वेल नो डोंट हैव शुगर बिकॉज़ इट्स मेड फ्रॉम केक शुगर के ना हल्का सा मीठा टेस्ट आ रहा है हल्का सा दारू जैसी है यार पता नहीं विस्की जैसी तो नहीं है पर देखने में वोडका जैसी लग रही है पर वोडका जैसी भी नहीं है अलग ही है जो भी है ये आ गया भाई जूस अपना पाइनएप्पल का पाइनएप्पल का जूस और साथ में शुगर केन की दारू तो भाई जैसा मैंने बताया था कि चरखी दादरी गए थे अच्छू भाई और सुमित जी थे उनसे मशीन ने खरीदी थी तो चरखी दादरी के थे तो इन्होंने उन्हें फ़ोन मिला दिया भाई ये भी हरियाणा गया बात करो आप फ़ोन मिलाया तो दादरी में जैसे बात हुई तो मेरे जीजा जी को भी जानते हैं वो सबको जानते हैं बोले कि भाई इस देश में आप कहाँ गए ये किधर गए ऐसे तो मैं बोला जी मैं तो ऐसे ऐसे बोले आप परमवीर बोल रहे हो क्या हम कहा मैं परमवीर ही बोल रहा हूँ तो मेरे को भी जानते थे जीजा जी को भी जानते थे जान पहचान निकल गई मतलब देखो यार दुनिया किस कोने में बैठे काबो वर्दे में एक तो अफ्रीका में भी नहीं अटलांटिक ओशन के बीचों बीच कोई आइलैंड वहाँ पे मेरे को कोई इंसान मिलते जो कि नॉर्थ इंडिया से भी नहीं केरला से वो एक फ़ोन मिलाते हैं फ़ोन जाते चरखी दादरी और चरखी दादरी जान जाते हैं वो जान पिता कमाल हो गया यार दुनिया कई बार बहुत छोटी फील होती है खाना खा के चल पड़े भैया हम खाना तो कहा खाए मतलब जूस पिया और वो वट्स द नेम ऑफ दिस ग्रोग 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 पी ली और ग्रोग पी के मेरे को आछू भाई ने बताया कि उस टाइम कुछ भी फील नहीं होता थोड़ी सी लेट चढ़ती है तो मेरे को भी कुछ फील नहीं हुआ नॉर्मल सा ही लग रहा है तो जब भी स्लेव्स इस पोर्ट से एक्सपोर्ट किए जाते थे ना उससे पहले स्लेव्स को रखा जाता था इस पे तो उसे यहाँ पे रखा जाता था टांगा जाता था पता नहीं फिर उसके रेट लगते थे इधर इस पोर्ट पे इधर जो लोग होते थे वो रेट लगाते थे भाई ठीक है कोई लंबा तगड़ा हो जवान हो तो उसका रेट ज्यादा कोई बुढ़ा हो तो उसका रेट कम हाउ मच डू यू थिंक वुड दे पे फॉर मी इफ आई एम स्लेव फ्री मेरा तो भाई कोई रेट नहीं बोल मेरे जैसे के तो कोई पैसे ही नहीं देगा <laughs> तो भाई यहाँ पे रेट लगते थे फिर उसके बाद शिपों में ला के एक्सपोर्ट कर दिया जाता था मतलब इंसानों को यार देख लो ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था यहाँ पे भाई शाम होते ही थोड़ी सी रौनक बढ़ गई और एक आधे मेरे को टूरिस्ट भी दिखे जैसे अंग्रेज वगैरह कुछ यहाँ पे स्टॉल्स लग गई सामान की सोवेनियर्स की कप्स वगैरह बैग्स ये भाई इनकी स्टॉल्स ही है कुछ कुछ चीजें वो भाई उधर तो रोड़ा हो गया रोड़ा हो गया भाई What's this? The seed. Seed. Oril. पता नहीं कौन सा बीज है भाई ये. Are you Rasta Fari? Yeah, no Rasta Fari. Oh nice. You like Bob Marley? Yeah, Bob Marley is my hero. He's your idol? Yeah. तो भाई आपने कैरेबियन की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा मैं जमाइका गया था जमाइका से ही बॉब मार ले थे और रस्ता फरी एक बेसिकली रिलीजन है मैंने कैरेबियन की वीडियोज में अच्छे से डिस्कस करा है तो आप देख आपने देखा होगा इन लोगों के जैसे बाल ये थोड़े बढ़ा के रखते हैं पीछे से ऐसे रखते हैं लंबे लंबे बाल और इतना बड़ा है कैरेबियन में काफ़ी इस तरह के लोग मिलते हैं तो ये जो घर नहीं था मैं बता रहा था ये देखो घर मस्त है तो यहाँ पर हमें एक भाई मिला हैमिलटोन और इसकी दादी का घर है वो दैट्स योर ग्रैंड मॉम सॉन्ग इसकी दादी का घर है और इनका रेस्टोरेंट है इधर यू हैव रेस्टोरेंट है वेल राइट व्हाट इज इट कॉल्ड प्रासा दुमार रेस्टोरेंट प्रासा दुमार इट्स अ गुड फूड सी फूड सम मेटो ओके गो इन दिस प्लेस मैं रहा था भाई ये भाई इंग्लिश कैसे बोल रहा है फिर बोल रहा था कि भी यहां पे टूरिस्ट आते हैं ना थोड़े बहुत तो इधर बोलनी पड़ती है तो इसको आती थी इंग्लिश मैं बोला भाई तू स्टेट्स में रहा था क्या यूएसए में रहा था क्या बोला नहीं घूमने तो गया था और ना इधर वेदर भी हर आइलैंड का थोड़ा थोड़ा अलग है जो ईस्टर्न आइलैंड है ना ईस्ट की तरफ है ना अफ्रीका के पास उधर थोड़ी हर मैटन विंड्स आती है तो उधर वेदर थोड़ा ड्राई है उधर गर्मी ज़्यादा है ग्रीनरी कम है क्योंकि जैसे मैंने मोरिटानिया की वीडियोज़ में बताया था सारा रेगिस्तान में जो लू चलती है उसे हर मैटन विंड्स बोलते हैं तो उस गर्मी की वजह से इधर इतनी वेजिटेशन नहीं हो पाती ईस्टर्न आइलैंड में वेस्टर्न आइलैंड है वो थोड़े ग्रीन है थोड़ी रॉकी है जैसे आप ये देख सकते हो सेंटियागो को देखिए आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो देखो रॉकी सा है थोड़ा ग्रीन सा है और ये देखो कुछ लहरें सनसेट के टाइम परफेक्ट टाइम पे आ गए भाई बीच पे शानदार उधर कुछ किश्तियाँ खड़ी है दुनिया के किसी भी बड़े शहर की तरह प्रायः थोड़ा खतरनाक है और दुनिया के सभी छोटे टाउन्स की तरह ये शहर बहुत ही सेफ है लोग बहुत वेलकमिंग है काफ़ी अच्छे हैं सारे मतलब हंस रहे थे उसके बात कर रहे थे एकदम आओ आओ वीडियो बनाओ हमसे मिलो यहाँ पे बैठो ये खाओ वो खाओ मज़ा आया मतलब इस शहर में ना 
पर जैसा मैंने देखा कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है आई थिंक देर इज नॉट मच टू सी है बट इट जस्ट लाइक अ काम प्लेस टू रिलैक्स ये कुछ टूरिस्ट है जो मुझे लगता है प्राय से ही आए थे टैक्सी लेके अब वापस लौट रहे हैं अंधेरा होने लग रहा है क्योंकि गाड़ी अब वापस जाती दिख रही है सारी वो देखो मेरे ख्याल लोग लौट रहे हैं प्राय से आई थिंक इट वॉज फिफ्टीन मिनट राइव और समथिंग राइट वेरी क्लोज छोटा सा तो आइलैंड है यार अंधेरा हो गया और अब हम ऑफिशियली प्राया सिटी में एंटर कर चुके हैं वापस आ गए हैं पंद्रह मिनट का रास्ता है मान लो बस प्राया से बाहर का ये सामने आप देख रहे हो पेट्रोल पंप और तेल के रेट ऊपर है पेट्रोल का रेट जो कि 160 है स्कूडो इंडिया के एक सौ अठाईस एक सौ बने नीचे डीजल का जो कि एक है इंडिया के एक सौ बने शायद फिर हम्म तो बता रहे दो हजार चौदह में इधर एक आदमी को मारा था और इधर ही मेरे को आछू भाई ने बताया कि एक इंडियन थे उन्हें गाड़ी में मारा गया लुटेरे आए कुछ गाड़ी में बैठे पैसे मांगे पैसे दिए नहीं उसने लड़ाई करी वो दो जने थे उन्होंने गोलियां मारी और डेथ हो गई उनकी इधर एक इनकी पॉपुलर आइसक्रीम शॉप है इधर हम आगे आइसक्रीम खाने मैं तो कौन लेता हूँ हमेशा यहाँ कुछ और डेजर्ट भी रखे हाय हाय मजा आ जाएगा आछू भाई मेरे को पैसे नहीं देने दे रहे कहीं भी हर बार खुद पैसे पे कर देते हैं पीछे रेस्टोरेंट में भी नहीं देने दिए अब यहाँ पे आइसक्रीम पे भी उन्नीस सौ नब्बे से है भाई ये आइसक्रीम की दुकान थैंक यू अब हम आगे भाई इनके मेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे बज रहा है कुछ म्यूजिक और जिम में लोग साइकिल चला रहे इस म्यूजिक पे ये है मेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इधर ही इनका रेस्टोरेंट ये वर्ट द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स प्रासा सेंटर प्रासा ओके आज कोई फुटबॉल मैच है तो इधर चल रहा है फुटबॉल का मैच लोग बैठ के देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे और हम जाने लग रहे हैं कोई सुपरमार्केट पे आपको थोड़े से रेट भी दिखा दूंगा मेरे को पानी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने थे ये यहाँ पे एक बस स्टॉप लोग इंतजार कर रहे हैं बस का यहाँ पे जो बस सर्विस है ना वो सरकारी नहीं है और ये प्राइवेट है सोल एटलांटिको ये प्राइवेट कंपनी और इकलौती यही सर्विस है बस की यहाँ पे के पर्दे में एक तो छोटा सा आइलैंड है तो सभी लोग सबको जानते हैं आछू भाई को भी कोई जानकारी मिल गया जगह जगह कोई ना कोई मिल ही रहा है ये एक सुपरमार्केट इधर चलते हैं अंदर हाँ ये इनका लोकल अल्कोहल है ग्रोगु अच्छा ये यहीं प्रोड्यूस होके बेची जा रही है ना कितने की है ये सात सौ नब्बे हाउ मच इज दिस फॉर सेवन नाइनटी एसकूट ये अपने इंडिया के छः सौ साढ़े छः सौ रुपये की बोतल है लोकल ही किसी से हथकड़ लोगे मतलब देसी दारू वैसे दो सौ अस्सी मिल जाएगी मेरे ख्याल तीन सौ चार सौ की मिल जाएगी <laughs> ये सारी ग्रोग है भाई ये देखो कितनी तरह की अरे इनने तो पूरी फैंसी बना रखी है ये ये वाली कितने की है ग्यारह सौ की थोड़ी महंगी है मतलब इंडिया के हजार रुपये से थोड़े कम इस कॉम्प्लेक्स में आ गए इधर एक बच्चों का ये पार्क है खूब सारी दुकानें हैं लोग आए हुए डिनर करने क्योंकि कल की छुट्टी है तो मेरे ख्याल से इससे थोड़ा रात को बाहर है अभी नौ बजे रात के खूब भीड़ बैठी इधर तो दिस इज योर रेस्टोरेंट इट्स वेरी नाइस अभी नाम है इसको ये देखो फ्रेश ओवन है पिज्जा के लिए ये ओवन है भाई इनका इधर लेते ताजा लकड़ी तो भाई लकड़ी लेके इसमें रखने लग रहे अंदर ओवन में और ये सारा स्टाफ इनमें से एक लड़की बोली शादी करके मेरे को साथ इंडिया ले जाओ <laughs> मजाक कर रहे हैं मेरे साथ भाई देख सकते हो आप यहाँ पे कि सारी तरह के लोग हैं मतलब कई लोग बिल्कुल काले हैं कई लड़कियाँ मतलब बहुत ही गोरी है आप देख सकते हो ये सारे मतलब मिक्स है सारी कोई भी अभी नहीं कह प्रॉपर अफ्रीकन लग रहा है कोई भी कई तो पूरे ब्लैक है कई ब्राउन है कई थोड़े गोरे भी है मतलब अपने नॉर्थ इंडियंस जैसे ये भाई देखो पीछे वो लेडी आ रही वो थोड़ी ज़्यादा ब्लैक है तो मिक्स्ड से है सारे ओ भाई पड़ गया ये आ गया अपना शोरमा वो चिकन था और अभी पिज्ज़ा तो आना बाकी है बैठे हैं यहाँ पे 